Oke okay guys, welcome back to my channel Ivan Vana Channel. Kali ini saya akan melakukan review pemakaian dari Aki Wasa YTZ 4V. Nah, Aki ini biasanya ditemukan pada beberapa motor Yamaha, Honda, serta Suzuki dengan tipe-tipe tertentu. Misal ini saya gunakan di Yamaha Bison ini Aki bawaan dari Yamaha Bison. Selain itu, Aki dengan tipe, dari merek Yuasa dengan tipe YTZ 4 v ini juga digunakan pada beberapa motor Yamaha seperti Vixen, MX King, dan juga lain sebagainya. Nah, bagaimana impresi saya setelah menggunakan Aki dari Yuasa ini? Yamaha Bison yang saya gunakan ini, lansiran tahun 2014 dan sekarang sudah 2021. Ini pernah di charging ya, atau pernah di charge pada tahun 2020 kemarin. Kurang lebih 2014 sampai 2020 Aki ini tahan hingga 6 tahun dan ini charge yang kedua satu tahun bertahan satu tahun. Nah kebetulan motor Yamaha Bison yang saya gunakan itu jarang dipakai. Jadi itu salah satu alasan kenapa ini di charging lagi selain mungkin karena sudah akhirnya sudah kurang berkualitas dan mungkin ini kan ini sudah di charging dan ini mungkin akan jadi charging yang terakhir setelah ini mungkin nanti habis saya akan ganti baru dengan tipe biasa yang baru dengan tipe yang sama YTZ 4 V nah buat kalian yang merasa motornya Pixen, Bison dan lain sebagainya yang nanti akan saya deskripsikan juga di link Membeli Aki Wasa YTZ 4P ini menurut saya cukup worth it ya, cukup bagus ini. Baru drop setelah 6 tahun pemakaian. Dan itu pun 6 tahun pemakaian motor jarang dipakai ya. Mungkin saat 1 ke 2 tahun itu masih sering dipakai, cuman 3 ke 6 tahun itu jarang dipakai. Mungkin seminggu 3 kali itu pun jarang pendek. Dan di masa-masa pandemi seperti ini, motor saya benar-benar jarang dipakai. Sehingga akinya itu benar-benar drop. Nah, Yuasa ini merupakan aki kering, dan aki kering ini perawatannya cukup mudah. Selain itu, jika motor yang kalian gunakan memiliki kelistrikan dengan jenis DC atau arus satu arah, aki ini sebetulnya nantinya akan tidak akan mudah drop ya, jika dengan catatan perawatannya benar dan juga motornya sering digunakan. Sebab kenapa? Sebab jika motornya sering digunakan, Aki ini nanti akan melakukan charging sendiri nanti melalui Kiprof ya. Dan lain halnya mungkin bisa di kalian baca di artikel-artikel di satupiston.com. Well, harga dari Aki ini ketika saya pantau adalah sekitar 200 ribuan kurang, tepatnya 170 hingga 190 ribuan. Dengan harga seperti itu, dan juga dengan jenis aki kering dan juga sudah sangat awet, ini sangat worth it ya. Oke okay, kembali lagi setelah tadi kita memasangkan aki yang telah di charger dan kemudian setelah dipasangkan ternyata hidup namun ketika di starter mati kita tadi coba bersihkan bagian si kering dan rumah si keringnya dan kita coba sekali lagi kembali nyala setelah tadi sempat drop kita coba lihat berapa voltasenya 13,1 cukup tinggi cukup besar atau normal tapi kita ingin melihat juga bagaimana voltasenya setelah kita nyalakan mesin starternya coba semoga berhasil setelah 
kita pastikan bagian dari rumah sekunya kita bisa selesai namun kompas ini masih 13,9 padahal ini tanpa bulan ya artinya ketika dinyalakan pengisian ini ada masalah sempat tadi ke 14 ya akhirnya ya, mungkin harus ada pergantian api dan waktu dekat tapi saya akan coba dulu api ini mungkin bisa bertahan hingga enam bulan sekurang di depan dengan catatan